möchtest wissen, was dein Wunschpartner oder Seelenpartner dir heute vom Herzen mitteilen möchte, du möchtest wissen, wie er die Verbindung mit dir sieht, dann bleib dran. Heute schaue ich auf diese Botschaft und erstmal herzlich willkommen zum neuen Video hier bei mir Herz und Seelen Tarot. Heute schaue ich sowohl mit den Lenormand-Karten als auch mit weiteren Kartensets. Alle Karten, die ich hier in diesem Video nutze, findest du in der Videobeschreibung. Und natürlich auch alle Infos zu mir, wie du mich auch persönlich kontaktieren kannst, für beispielsweise auch dieses Angebot. Ich biete auch die Seelenbotschaften, also Botschaft deiner inneren Stimme an dich selber an oder auch die Herzbotschaft deines Wunschpartners oder Gegenübers an dich, was seine Seele dir mitteilen möchte. Also quasi genau wie dieses Video, nur dann auf dich persönlich ähm, zugeschnitten, auf die Situation bei dir und deinem Wunschpartner. Also, heute schaue ich hier herein. Was möchte sich denn zeigen? Ich werde jetzt zunächst erstmal die Karten nehmen. Wie sieht dein Gegenüber die Situation mit dir? Wie sieht dein Gegenüber, dein Wunschpartner die Situation mit dir? Eine Botschaft. Wow, die zwei Karten, die sich hier schon zeigen, sind wundervoll. Ja. Wunder, wunderschöne Energien zeigen sich hier definitiv. Dein Wunschpartner, dein Gegenüber, vielleicht auch bereits schon dein Partner, ist bereit hier, diese Partnerschaft mit dir zu leben, eine Ehe einzugehen, einen Vertrag. Wie gesagt, das kann natürlich auch die Ehe sein, aber auch eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Leben, ein Leben miteinander aufzubauen. Der Wunsch vielleicht auch Kinder miteinander zu bekommen. Eine Familie zu gründen ist sehr stark und hier ist die Liebe vorhanden. Also die Frage, was ist da wirklich los mit deinem Gegenüber in Bezug auf dich? Jetzt zeigt sich noch etwas. Flirts mit anderen Frauen blockiert er absolut ab. Also du darfst hier wissen, wie sieht dein Wunschpartner, dein Seelenpartner die Situation mit dir er will dich heiraten, er will eine Familie und Liebe mit dir haben. Hier sind tiefe Gefühle für dich und zu anderen Frauen, zu möglichen Flirts. Da sehe ich eine ganz klare Blockade. Vielleicht auch äh, Familie blockiert er quasi ab. Er nimmt sich lieber mehr Zeit für dich als für Familie oder für andere Frauen. Und wenn da jemand anderes flirty auf ihn zukommt, eine andere weibliche Person, da sagt er ganz klar, nein, das will ich nicht, das blocke ich ab. Und ja, wow, was kann ich da nur sagen? Also das ist heute eine wunderschöne Energie. Dein Wunschpartner, dein Seelenpartner sieht Potenzial in eure Verbindung. Definitiv. Heute schaue ich auch noch mit den Botschaften des Seelenpartners, mit meinen wunderschönen gechannelten Karten. Falls du Interesse an diesem Kartendeck hast, kannst du mich natürlich auch gerne per WhatsApp oder per E-Mail kontaktieren. Am besten per E-Mail, da kann ich dann alles weitere klären. Und dort können wir alle weiteren Infos teilen. Was möchte dein Gegenüber dir hier noch mitteilen? Vertraue, wir sind fast am Ziel. Ja, wir sind in der Weiterentwicklung. An der Kartenunterseite ist auch noch diese wunderschöne Botschaft, die soll ich jetzt gerade auch noch mit herausnehmen. Ich spüre unsere seelische Verbindung. Also hier ist eindeutig zu erkennen, ja, wir gehen jetzt bald den nächsten Schritt. Zusammenleben, eine Partnerschaft eingehen, eine Ehe, ja, eine Verlobung kann es natürlich sein, auch Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen. Das ist einfach eine wunder, wunderschöne Energie. Und dein Gegenüber sagte hier auch noch, bitte achte gut auf dich, ich brauche dich noch. Du bist meine Traumfrau. Andersherum, bitte denkt, es ist eine Kollektivbotschaft. Es kann natürlich auch ein Mann sein. Ähm, ja, dementsprechend schau es auf deine Situation. Also, hier ist ganz, ganz klar Liebe vorhanden. Dein Gegenüber wünscht sich den Kontakt mit dir. Dein Wunschpartner will hier tatsächlich eine Verbindung mit dir leben. Zum Abschluss nehme ich noch die Claire Story Cards Nummer 3. Diese wunderschönen Karten, da werde ich jetzt aber zwei oder ja, wahrscheinlich drei Karten ziehen, verdeckt hier hinlegen und dann kannst du eine der drei Karten auswählen und dann noch die Botschaft erhalten. Also, was zeigt sich hier? Eine Botschaft.
Karte Nummer 1. Karte Nummer 2. Oder Karte Nummer 3. Entscheide dich jetzt für eine der drei Botschaften. Und erhalte von mir jetzt die Antworten. Hier lautet die Botschaft folgende. Du bist zur Königin geworden und die Liebe zu dir selbst hat dafür gesorgt, dass du deinem Herzmenschen nun plötzlich sehr neutral gegenüberstehst und ihn mit anderen Augen siehst. Willst du ihn überhaupt noch? Also hier kann ich auf jeden Fall sagen, ja, du darfst diese Liebe mit diesem Menschen annehmen. Auch wenn du selber schon sagst, hm, ich weiß nicht, ob das noch überhaupt das Richtige ist. Es ist schon quasi fast neutral geworden. Ich achte mehr auf mich. Ich ähm, möchte Liebe leben, aber ich weiß nicht, ob es noch mit ihm möglich ist. In dem Moment, ich kann hier aus eigener Erfahrung sagen, in dem Moment, wo du hier ganz bewusst bei dir selber angekommen bist, wo du quasi nicht unbedingt Liebe und Partnerschaft ähm, auf Biegen und Brechen haben möchtest oder Erwartungen an eine bestimmte Person hast, also dementsprechend mehr Fokus auf dich legst, so wie die Karte es beschreibt, dann kann hier eine wunderschöne Liebe und Eroberungsenergie auf dich zukommen und die darfst du einfach nur genießen, ja, währenddessen du in dieser Königsenergie bist oder Königinnenenergie besser gesagt. Karte Nummer zwei. Diese Karte ah, folgendermaßen steht hier. Du versuchst, seine oder ihre Liebe zu erzwingen. Also quasi genau das Gegenteil. Das, was ich gerade angesprochen habe. Durch deinen Kontrollwahn und dein teilweise exzessives Verhalten erreichst du nur das Gegenteil. Er möchte nun einfach nur noch vor dir flüchten. Ja, hier benötigt, benötigt es auf jeden Fall noch den Wandel zu dieser Energie hin. Das ist hier auf jeden Fall wichtig. Die dritte Karte lautet folgendermaßen, ja, das ist so der, der, der Übergang auf jeden Fall. Also man kann sagen, erst die Karte, dann die hier und dann die hier. Wow, wunderschöne Kombination, die sich hier zeigt. Mach dich rar, dann bist du ein Star. Zieh dich jetzt ein wenig zurück. Das macht dich interessanter. Einer festen Beziehung steht so gut wie nichts mehr im Wege. Wow, also in dem Moment, wo du aus einer Situation herausgehst, wo du selber sehr viele Erwartungen und Wünsche in Richtung Liebe und Partnerschaft bzw. an eine bestimmte Person gerichtet hattest, solltest du dich zurückziehen, dich insofern rar machen, dich gut um dich kümmern, Fokus mehr auf dich legen und dann kommt hier der Wandel. Auch wenn du der ganzen Situation dann ein Stück weit neutral gegenüberstehst, sehe ich hier trotzdem eine wunderschöne Energie, dass du dann nicht mehr zu exzessiv mit dem Herzen dabei bist, sondern in der inneren Balance bist und dann auch Liebe leben und annehmen kannst. Und dann kommt hier ein Wunschpartner, ein Seelenpartner, der dir wirklich dann das auch gibt, was du dir wünschst. Und meine Lieben, ich spreche auch aus dieser eigenen Erfahrung. Genau so lief es bei mir auch ab. In meinem Seelenpartnerprozess, in meinem Dualseelenprozess, kann man das fast schon eher sagen, gab es ewig ein Hin und Her. Irgendwann bin ich ausgestiegen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich habe genug gelernt. Ich habe jetzt beendet hier meinen Lernprozess. Und habe mich natürlich dann auch von einer Situation von der Person distanziert. Und danach, kurze Zeit später, in dem Moment, wo ich nicht mehr damit gerechnet habe, Liebe zu leben, wo ich wirklich innerlich gesagt habe, ja, okay, ich bin jetzt erstmal Single, ich genieße meine Energie, ich genieße mein Leben und äh, will ja keinen Druck mehr machen, egal mit wem oder wann es auch immer kommt. Ich gucke einfach, was kommt, ich lasse es einfach auf mich zugehen, ohne große Erwartungen mehr. Und plötzlich kam mein jetziger Partner auf mich zu. Wir haben uns kennengelernt und es ging so schnell und wir sind so glücklich, wie nie zuvor. Ich bin auf jeden Fall dankbar für diesen dualsinn prozess Dadurch habe ich wieder mehr zu mir selber zurückgefunden. Das war ganz, ganz, ganz wichtig für meine Weiterentwicklung, beziehungsweise, dass ich wieder den Fokus auf mich selber gerichtet habe, mich selber wiedergefunden habe und zum Positiven weiterentwickelt habe. Und dadurch 
kam der perfekte Partner quasi, das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, kam auf mich zu. Ja, also passend eigentlich genauso auch zu dieser wunderschönen Legung. Und das wünsche ich euch allen natürlich auch vom Herzen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und bis bald, bis zum nächsten Video.